。这就是你说的，去试试吧。啊，一个完美的女人，就要随时以性感的一面应对所有的突发状况。我是去拍定妆照，又不是去拍结婚照。说得好，明天是你跟成哥第一次照片同框。我希望下次看见你们两个人同框是在民政局你们的结婚证上。你想多了，姐妹。美好的祝福送给你啊，姐妹。我的二百五闺蜜拿下电竞男神。真要有那么一天，我能在外面吹牛吹一辈子呢。我怎么会有你这样的朋友？这黑色多透啊，穿在衣服里面。我还要不要上场比赛了？朦胧美啊，懂不懂？那你去试试这个。哎，走啊！啊，这个好可爱。现在未成年少女啊，都不穿的这么幼稚啊。我就是喜欢。嗯，那好吧，那这两件你去试一下喽。嗯，不用试了吧？好啦，既然还没有决定谁是首发呢，你现在发愁也没有用啊。总之，明天要先拍照。你就拿你的精神状态来告诉你们的队长，你就是他的最佳拍档。到时候你和成哥的 CP 照一出来，也许网友的呼声一高涨，俱乐部就用你做首发了呢。好了，去吧去吧，拜托拜托啊！走走走。嗯，化妆了，还造型了。可惜饮水机旁边是没有镜头的。陆月，我劝你善良。你怎么坐在我的位置上，还吃着我的良品铺子？给我！这玩意长胖，我吃的帮你分担一些。这是健康食品，你懂是吧？不长胖。童瑶，嗯，跟我出来请。怎么了，成哥？你要不要吃点芒果干？很甜的。这什么东西啊？指甲上弄那么多东西，怎么摸键盘？还有，这么长的睫毛，不折是瞎。这么浓的香水味，是想呛死自己的队友，然后输掉比赛吗？想要拿首发位，就给我一门心思好好练。不要整一些没有用的东西。哦哦，被我抓到潜规则现场喽！删了，我不。再敢给妈通风报信，对你不客气。哥，你变了。忘记跟你八卦了，你猜我前天遇见谁了？遇见鬼了？什么鬼？我遇见我们宿舍老三了，他竟然跟我们班长在一起了。那么一个没心没肺、脸皮厚的姑娘，对着我们班班长脸红羞涩的，我感觉她的心脏都快跳到嗓子眼了。心脏都要跳到嗓子眼了，那还不是遇见鬼了？你别打岔。童瑶，怎么了？我带你做的美甲和睫毛呢？被大饼吃了？成哥不同意，姐妹啊，我发现啊，现在只有成哥才能镇压你了。怎么话题又扯到成哥身上了？上次的酒吧事件啊，你心态爆炸成那样，成哥把你带回去，第二天你就恢复原样了。你说，成哥是不是对你做什么啦？哎，老实交代啊。心跳加速，面红耳赤，无法自拔
家就摸着了。你是不是喜欢陈凯？姐妹，你恋爱了，大饼。我以为你从床上滚下来。笑话。嗯，你们听，他又滚下来了。那你不再进去扶一下？算了，人总要学会自己成长听见了，明天不带你。睡前记得吃药，风病早治。清早起来看书。今天季中赛有 CK 战队的比赛，所以起来看看。哦，赢了吗？暴打红箭队和黑曜队，一如既往的被阿尔法暴打。哦。心中喜悦，心跳加速，命，闭嘴。什么？
我今天练腰腹。五零幺，去健身吗？哦，走走走走，走健身，走走走走走。健康果仁健康生活，嗯，不错。呜 ，Muscle， 来 ，Yes， 呜，呜，呜，全国联赛又不是你打手的，这么认真训练干嘛？你也不是首发，你那么认真干嘛？本来就是尘埃落定的事。别把臆想说的那么真实，吓死我这个宝贝，你又赔不起。我肯定是首发。你肯定不是首发。你肯定不是首发。你干嘛学我说话？你干嘛学我说话？我哪有学你说话？我哪有学你说话？幼稚，幼稚。猫猫，怎么了？你见过活的弱智吗？弱智，哪呢？那儿当初嚷嚷着黑色更显瘦、更好看的不是你吗？刚刚好。这叫既来之则安之，你懂不懂？哎，你不是说你怕胖吗？我信了你的邪，还不到我衣服一半大。女生说自己胖的话，能信吗？她不是胖不胖的问题，她是穿什么都像童装。你说什么呢你？你有没有礼貌？说谁穿像童装？完美的女人就要随时以性感的一面应对所有的突发状况。瑞总，你们终于来了，等了你们好久了。陈哥也在，来来，快里面请，里面请。先生。粉底太厚了啊，有吗？我看看啊，还真的呀。那我就不给你遮瑕了，我直接给你上定妆粉了，好吧？天哪，陈哥，你皮肤怎么这么好啊？我知道。那你有什么保养的秘诀吗？年轻，已经非常帅了，不用再画了。不可以哟，画完会更帅的。宝贝，来吧。干嘛给我刮眉毛？本胖爷的眉毛很帅的，好吗？是很帅，但是两边的高低不一样，你发现了吗？有吗？有的。用五零二号唇色打底，再涂三零三号唇色，这样显得自然又有气色。我能不能不画眼线？这看上去太奇怪了。你确定吗？嗯嗯嗯
。瑞哥，你过来看一下，我给老猫换了眼线以后，是不是更加精致了呢？必须换。<笑>来，放松，你这样没。小哥哥，给我多带点侧影，我脸盘子大。你的脸可不大，亲。真的吗？我第一次听别人这么说。就是肉有点多。老裴，嗯，你看我眼睛精致吗？哇！童瑶，还没画完呢。哎呀，女人就是麻烦呀。没事儿，反正也是先拍个人定妆照啊。走，咱先去拍。等他们拍完啊，你应该也差不多了啊。没事儿，慢慢画。等等，瑞哥，嗯，战队服在哪儿呢？在沙发上呢。那更衣室呢？你就在这儿随便找个地方换吧，反正也没人看。那你要换吗？你要换的话，我先出去。嗯，不急不急，再换一会儿。我们 ZGDX 不愧是电竞明星队啊！看我们陈哥的腿。哎，小胖，你要不还是自己拍吧？你自己没有对比的话，绝对是胖子里的大帅哥。我谢谢你，这种话去年你已经说过一遍了。都几点了？差不多拍合照了吧？是啊，都几点了？我们的小姐姐怎么还没来？我们白色这些都拍完了，她该不会把自己画成武则天了吧？女人啊，就是磨蹭。当他们说要出门的时候，就意味着要洗头、梳头、吹头。搭配衣服、喷香水、选包包、选鞋子，对，说的对。那我安排一下啊，陈哥，要不你去把他叫过来吧。我去。你真会安排啊！他怕你，你一露脸，他就屁滚尿流的滚过来。来，小胖，来继续。托尼老师，嗯，你看我眼影是不是还得再加一点？不用了，非常好了。我怎么感觉我的睫毛要掉了呢？真的已经非常好了，姐妹，你放心吧，它不会掉的啊！一会儿他们该催你了。好吧，那我先去换战队服了。那你先换吧，啊！谢谢还是景阳有经验、啊。孩子，太阳都快下山，你快点。你搞什么鬼啊？摄影棚催了。高安怎么了？哎，那个死矮子呢？你先回去。他怎么了？他在里面？在。干嘛呢？不知道。你先回去，他很快就来。哦。那小人非让我和他拍个双人照，所以我才过来的。嗯。行，那你们快点啊。
，你刚刚在和谁说话？陆月，穿好衣服就出来，别磨磨蹭蹭的。所以您刚刚都看到了，又没瞎。那图案很小的。哦，可是我看到了。我都说了，进屋之前要先敲门。刚才陆月也想直接进来，是我拦住她的。我说你呢，扯什么陆月？你在里面待了一个小时四十分钟，我推开门看你这种状态，穿着这种衣服的概率，和我推开门看见你已经躺在地上死掉的概率基本五五开。但是，抱歉。嗯。下次我会先敲门。陆思成居然会跟我道歉，你，你有病啊！干嘛突然一本正经跟我道歉？我以为你需要一个一本正经的道歉。我需要啊，放在古代，你这是要娶我的？别太过分了，不要蹬鼻子上脸。我错了，我还就不知道。